இப்ப யாரும் உள்ள போக முடியாதுமா நாங்க உள்ள போய் பார்க்கணும் சார் ஏன் சார் முடியாதுங்கறீங்க ரொம்ப அர்ஜென்ட் சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுமா அங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு பேர் நிக்கறாங்க என்ன கிளம்புங்க நல்லமே சொல்றது கேளுங்க சார் யாரையும் பார்க்க முடியாது போங்க சார் இப்படி சொல்றீங்க போங்க சார் சொல்றீங்க சார் என்ன ஒரு ரிப்ளை பேசிட்டு போறாரு பார்க்க முடியாது சொன்னா கேளுங்க பா போங்க கிளம்புங்க கூட்டம் போடாதீங்க போங்க என்ன சார் இதெல்லாம் என்ன நீங்க எங்க நிக்கிறீங்க உள்ள திரும்பவும் ஒரு கொலை முயற்சி நடந்துருக்கு அது வெளியில இருக்குற எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்க்கலாம் வந்தா உள்ளவே விட மாட்டேங்கறாங்க தேர்ஸ் நோ 퍼மிஷன் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் என்ன மாதிரி பிரச்சனை இல்லாத ஆளுங்களை உள்ள விட மாட்டேங்கறாங்க ஆனா உள்ளவே கொலை பண்றதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ஜெயில் நிர்வாகம் வரவேற்பு கொடுத்து உள்ள வச்சிருக்காங்க வாட் நான்சென்ஸ் இஸ் திஸ் இப்ப எதுக்கு டென்ஷன் ஆறீங்க என்னது நான் டென்ஷன் ஆகுறேனா ஒரு கைதிக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்லி கோர்ட் உத்தரவு போட்டு நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ஆனா என்ன நடந்திருக்கு சரோஜாவை மறுபடியும் கொலை செய்யற அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க இதுதான் நீங்க பாதுகாப்பு கொடுக்கிற லட்சணமா எனக்கு புரியுது சார் நீங்க கண்டுபிடிப்புக்காக பாதுகாப்பு கொடுக்கிற மாதிரி நடிக்கிறீங்களே தவிர உண்மையான பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கல நோ அபி அப்படி சொல்லாதீங்க ஏன் டியூட்டியை நான் சின்சியரா செய்றேன் அது மட்டும் இல்ல கடமையை நான் உயிரா மதிக்கிறவேன் அப்புறம் எப்படி சார் இப்படி எல்லாம் நடந்தது இங்க பாருங்க எங்களோட பாதுகாப்பை மீறி இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது எங்களுக்கு அதிர்ச்சியா தான் இருக்கு என்ன சார் இது எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் அதிர்ச்சி அடைறீங்க ஒருவேளை சரோஜாவை யாராவது கொண்டுட்டாங்கன்னா எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் வருத்தப்படுவீங்களா அப்புறம் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் எனக்கு என்ன சொல்றது என்ன பேசுனே புரியல அபி ஆனா கண்டிப்பா இதுல இன்வால்வ் ஆனவங்களை கண்டுபிடிச்சு நான் அரெஸ்ட் பண்ணுவேன் இப்போதைக்கு என்னால இத சொல்ல முடியும் சார் நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் உங்க வேலையில நீங்க சின்சியரா இருக்கலாம் ஆனா உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல உங்க கூடவே இருக்கிற சில பேர் இதுக்கு உடந்தையா இருக்காங்கன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு அப்படி எல்லாம் இல்ல அபி ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் இப்ப நான் அந்த லேடி தான் விசாரிக்க போறேன் விசாரிச்சு இதுல யார் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அத்தனை பேரையும் கூட்டி சீக்கிரம் அரசு பண்றேன்னா இல்லையா பாருங்க இப்ப என்ன குறை சொல்ற நீங்க அப்ப என்ன அப்ரிசியேட் பண்ணுவீங்க சந்தேகம் <laughs> எப்பவுமே குற்றவாளிங்க நம்மளை விட பில்லியண்டா தான் இருப்பாங்க நாம தான் கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் எனக்கு அந்த ரங்கு பத்தி டீடைல்ஸ் தெரியணும் அவளை பார்க்கணும் இந்த சம்பவத்துல யார் யார் இன்வால்வ் ஆகிக்காங்க தெரிஞ்சு அவங்க எல்லார் மேலயும் நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஓகே சார் என்ன <laughs> 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 ஒழுங்க <laughs> 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 
இத பத்தி கண்டிப்பா நான் மேல எடுத்து கம்ப்ளைன்ட் பண்ணுவேன் சார் நாங்க போதுமான பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு தான் இருந்தோம் என்ன பாதுகாப்பு உங்க பாதுகாப்பு பிரச்சனை தான் தெரியுதே ஒரு முக்கியமான சாட்சிய கோர்ட்ல வெச்சு விசாரிக்கிற வரைக்கும் உங்களால பாதுகாப்பா வெச்சுக்க முடியலனா ஷேம் வெரி ஷேம் சாரி சார் வெரி சாரி என்னங்க சாரி கேக்குறீங்க நீங்க சாரி கேக்குறது சாதாரண விஷயமா இது இல்ல நீங்க சாரி கேட்டா மன்னிக்கிறது தென पर्सनल ப்ராப்ளமா இது நம்ம கடமைங்க இதுல தப்பே நடக்க கூடாது ஓகே இதல சம்பந்தப்பட்ட எல்லார் மேல நான் ரிப்போர்ட் எடுத்து போறேன் ஓகே போஸ்ட்மார்ட் அனுப்புங்க ஆம்புலன்ஸ் வர சொல்லுங்க கம் ஆன் குயிக் ஓகே சார் ஏய் மூணு பேர் என்னடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க செத்து கிடக்குற உள்ள அத கூட பார்க்காம என்ன ஏன் தலையில உருளுது இப்ப உங்களுக்கு என்ன டூட்டி ஒழுங்கா பார்க்க வேண்டாமா உங்க மூணு பேருக்கு மேம கொடுக்க போறேன் சரோஜா இங்க வா என்னாச்சு சரோஜா சார் என்ன சார் நடக்குதுங்க அநியாயமா இருக்கு சார் ஜெயில கொஞ்சம் கூட பாதுகாப்பே இல்ல சார் ஒரு நிமிஷம் லேட் ஆயிருந்தா கூட அந்த ரெங்கு நாய் கழுத்து நெரிச்சு என்ன கொலை பண்ணிப்பா சார் சரி விடுங்க அதான் இந்த அசம்பாவது நடக்கலையே ஃபீல் பண்ணாதீங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த ரங்கநாயகி எப்படியோ இறந்து போயிட்டா கொலையா தற்கொலையா தெரியல அப்படியா சார் அவ மட்டும் சாகலைனா இந்நேரம் என்ன கொலை பண்ணிருப்பா சார் அவளை செட் பண்ணி என்ன கொல்லணும்னு ஒரு குரூப்பே அலைஞ்சிட்டு இருக்கு சார் அவங்க யாரு அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் உடந்தன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சார் அவங்க எல்லார பத்தி நான் கோர்ட்ல போய் உண்மைய சொல்லி அவங்க தோலை உரிக்கதான் சார் போறேன் எல்லா உண்மையை புட்டு புட்டு வைக்கிறேன் சார் நானு தேவையில்லாம ஏன் பேசிட்டு இருக்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை கோர்ட்ல போய் சொல்லு இளையராஜன் சார் அவங்க எதுக்கு கோச்சுக்கிறீங்க பாதுகாப்புல கோர்ட்டை விட்டது நாம இந்த ஜெயில என்னென்னமோ நடக்குது சோ நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் சரோஜாவை தனியாவே விடக்கூடாது எப்பவுமே அவங்க நம்ம பாதுகாப்பு வளைத்துக்குள்ள இருக்கணும் ஓகே சரோஜா நீங்களும் தான் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எங்க பாதுகாப்பு வளைத்து விட்டு தனியா வெளியே போகவே கூடாது ஓகே புரியுதா சரி சார் செத்து <laughs> தெரியும் <laughs> ரொம்ப தெளிவாவே உங்களுக்கு தெரியும் இங்க பாருங்க அபி சட்டத்தை மீறி நான் எதுவும் பேச முடியாது அத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க மனசாட்சியை தொட சொல்லுங்க சார் நடக்கிற சம்பவம் உங்களுக்கு பின்னாடி அந்த ஆதியோ அந்த எக்ஸ் मिनिस्टर சங்கரபாணினும் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா லுக் மிஸ்ஸஸ் அபி யூகத்தை வச்சு பேசறதும் ஆதாரம் இல்லாம நடவடிக்கை எடுக்கறதும் எங்க டிபார்ட்மென்ட்னால பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது எதுக்குமே ஆதாரம் இருக்கணும் ஆதாரம் மட்டும் இருந்துச்சு வெச்சுக்கோங்களே யார் யார் என்னன்னு பார்க்காம கண்டிப்பா நடவடிக்கை எடுப்ப பல விஷயங்கள் நான் வெளிப்படையாக பேச முடியாது அபி ஆனால் நான் ஒரு பாரபட்சம் இல்லாத போலீஸ்காரங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்பலாம் இவ்வளோ போராட்டத்துக்கு மத்தியிலும் சரோஜாக்கு எந்த பாதிப்பு ஏற்படல ஒரு சின்ன காயம் கூட ஏற்படாமல் என்னோட டீம்காரங்க தான் உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றிருக்காங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ சொல்கிறேன் கோர்ட்டில் உண்மை தெரியும் அப்போ குற்றவாளிங்க 
கண்டிப்பா தண்டிக்கப்படுவாங்க அது வரைக்கும் சரோஜா பாதுகாப்பா இருக்கணுமே சார் அவங்களுக்கு எந்த ஆபத்து ஏற்படாது அவங்க மேல ஒரு சின்ன கீழ் கூட விடாம அவங்களை கொண்டாந்து கோர்ட்ல சேர்க்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நான் வரேன் என்ன <laughs> <laughs> ஒரு நம்ம ரெண்டு பேர் கதையும் முடிஞ்சு போன மாதிரி தான் அங்கிள் நானும் முதல்ல அந்த மாதிரி தான் பயந்தேன் ஆனா அந்த ரங்கநாயகி தில்லாவே தெரியாதான் அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்படி தெரியும் டோன்ட் வரி அங்கிள் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் என்னமோ போங்க மாப்பிள தலை முழுகிறதுன்னு நாய் போச்சு மொத்தமா எல்லாரும் சேர்ந்து முடிட்டு போக வேண்டியதுதான் எக்ஸ்கியூஸ் ஒன் செகண்ட் சொல்லுதுல்ல போச்சுமே <laughs> <laughs> என்னமாப்பிளாட்டும் <laughs> கடைசியில் ரேஸில் தோத்துரும் ஆனா முதல்ல இருந்தே ஸ்லோவா போறாம கடைசியில் ரேஸ்ல ஜெயிச்சிரும் அதே மாதிரி வெற்றி கடைசியில் நமக்கு தான் நீ வேறையா அபச குண மாதிரி ஆம் அகுமன் பேசிக்கிட்டு ஏமாப்ல இந்த அபிக்கு டார்ச்சர் கொடுக்குற மாதிரி லட்டு மாதிரி ஒரு அருமையான மேட்ரு இருக்க அதை பத்தி யோசிச்சு பாத்தீங்களா என்ன மேட்ரு அங்கு அதான் அந்த மனோபய உங்களை முறைச்சுக்கிட்டு தெரியறான்ல அவனை வச்சு ஏதாவது பண்ணி அந்த அபிக்கு செக் வைக்கணுமாப்ல சாதாரண கார் டிரைவரா உங்க வீட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சவன் கடைசியில மர்மனாவே ஆயிட்டானே அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா காய் நகர்த்திருப்பான் பாருங்க இப்பவாவது அவன் சுயரூபம் தெரிஞ்சு கழுத்த புடிச்சு வெளியே தள்ளீங்களே அது வரைக்கும் சந்தோஷம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் உள்ள இருந்தே உங்களை காலி பண்ணிருப்பான் மாப்பிள அந்த அபி உங்க நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கிறதுக்காகவே அவனை உங்க வீட்டுக்குள்ள விட்டு வச்சிருப்பாளோங்கிற சந்தேகம் எனக்கு ரொம்ப நாளா இருந்துச்சு மாப்பிள நீங்க ஏமாந்துட்டீங்க மாப்பிள உங்களுக்கு ராயல் பிளட்டு அதுல அந்த லோக்கல் பிளட்ட கொண்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ண விட்டுட்டீங்களே அவன் எல்லாம் வால ஒட்ட நறுக்கி ஓரத்துல உட்கார வச்சிருக்க மாப்பிள அவனும் இந்த வீட்டு மருமக என் பொண்ணு ரேக்காவும் இந்த வீட்டு மருமக இதெல்லாம் என்னாலேயே ஜீர்ணிக்க முடியலையே நீங்க எப்படிதான் இதெல்லாம் ஜீர்ணிக்கிறீங்களோ 
அந்த அபி மேல இருக்க கோவத்துல மனுவை வீட்டு விட்டு வெறுத்துட்டேன் மேற்கொண்டு பிரச்சனை பண்ணா நம்ம வீட்டு பொண்ணையும் பாதிக்கும் இல்லையா அதான் யோசிக்கிறேன் அட போங்க மாப்பிள என்னமோ கூட பிறந்த தங்கச்சிக்கு ஃபீல் பண்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்க அது உங்க மாமா பொண்ணு தானே உங்க மாமாவுக்கும் வீட்டு வேலை காரிக்கும் பொறந்த பொண்ணு தானே ஏதோ ஒரு வகையில உங்க அம்மா உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்ல உங்க அம்மா அணுவ தாம் பெத்த பொண்ணு மாதிரி வளர்த்திருக்காங்க அதுக்காக அணு சொந்த தங்கச்சி ஆயிடுமா இதுல ஒரு வேடிக்கை பாருங்க ஒரு வேலைக்காரிக்கு பிறந்த அந்த பொண்ணு ஒரு வேலைக்காரன தேடி கண்டுபிடிச்சு காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிருக்கா ஏன்னா வேலைக்கார ரத்தம் இல்ல விட்டு போவோமா இதெல்லாம் யோசிக்காம அவளை எங்க விட்டு போனுன்னு இதுல யோசிக்க ஒண்ணுமே மாப்பிள இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலையில பலி கொடுக்கறதுக்கு அந்த காலத்துல அரண்மனையில ஒன்னு ரெண்டு குழந்தைங்களை வளர்ப்பாங்களாம் ராஜா கழுத்துக்கு எப்ப கத்தி வருதோ அப்போ இந்த வளர்ப்பு குழந்தைங்களை காவு கொடுத்துருவாங்களாம் இதெல்லாம் ஒரு அரசியல் நுணுக்கம் மாப்பிள கடவுச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 <laughs>